ఒక రోజు మా డాడీ వాళ్ళు అనుకుంటాడని చూశారు అండ్ అది షేక్ పుట్టించింది మా ఇంట్లో ఆఫ్ కోర్స్ నాకు కూడా నాకున్న జబ్బు రేర్ అనమాట నేను వెళ్తే ఏదో భూకంపం వచ్చినట్టు పారిపోయే వాళ్ళు అందరూ అండ్ ఆ చిన్న ఏజ్ అప్పుడు కరెంట్లీ కోవిడ్ అప్పుడు అందరూ ఇంట్లోనే కూర్చున్నారు అప్పుడు ప్రాబ్లం లేనిది నేను అనుకో అలాంటివి ఫేస్ చేస్తున్నాను హౌ ఇస్ దాట్ ఈవెన్ ఫేర్ దాట్ పీపుల్ విత్ డిసబిలిటీ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం నేను నడవలేను అనేది అసలు ప్రాబ్లమే కాదు ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సొసైటల్ మైండ్ సెట్స్ అండ్ నేను దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నా పేరు హసిత ఎల్లా అండ్ నేను బీటెక్ అండ్ బయోటెక్నాలజీ చదివాను కరెంట్లీ నేను సినకాన్లో పనిచేస్తున్నాను ఇండియా అండ్ నా స్టోరీ ద్వారా నేను అందరికీ చెప్పాలనుకున్నాను దాట్ మైండ్ సెట్ అండ్ మారుతీరు ఆర్ టూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ సో లెట్ బిగిన్ విత్ మై చైల్డ్హుడ్ చిన్నప్పుడు చాలా బాగుండేది చిన్నప్పుడు అయితే అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేసేదాన్ని స్విమ్మింగ్ ఫుట్బాల్ స్కూల్లో అయితే వయలిన్ జిమ్నాస్టిక్స్ బేసిక్గా ఎక్స్ట్రా కరికులర్స్లు తోపు అనమాట బట్ ఒకరోజు మా డాడీ వాళ్ళు అని అనుకుంటాడని చూశారు అండ్ అది షేక్ పుట్టించింది మా ఇంట్లో ఆఫ్ కోర్స్ నాకు కూడా నాకున్న జబ్బు రేర్ అనమాట సో డాక్టర్స్ చుట్టూ తిరిగి తిరిగి తిరిగితే ఒకరోజు తెలిసింది దాట్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రెడ్రిక్స్ అటాక్స్ అని అండ్ ద వర్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రెడ్రిక్స్ అటాక్స్ ఈజ్ దాట్ ఇట్స్ ప్రోగ్రెసివ్ సో అంటే ఒకరోజు నేను చాలా ఇయర్స్ వరకు నేను బాగానే నడిచేదాన్ని ఎలాగెలాగా మేనేజ్ చేసి నడిచేదాన్ని గోడలు పట్టుకుని లేకపోతే మా ఫ్రెండ్స్ చేతులు పట్టుకుని అలా మేనేజ్ చేసి నడిచేసేదాన్ని బట్ కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఈ వీల్ చైర్ నాకు పర్మనెంట్ అయింది అండ్ ఈ జర్నీలో నాకు నేను ప్రేమించుకోవడం అండ్ సెల్ఫ్ ఎక్సెప్టెన్స్ అనేది చాలా కష్టమైంది బికాజ్ నా చుట్టూ ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు నా అలా ఉండేవాళ్ళు సో ఎక్సెప్టెన్స్ అనేది వచ్చేది కాదు బట్ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత కూడా వచ్చింది అండ్ మీకు తెలుసా ఎలాగో దాట్స్ బికాస్ ఆఫ్ హార్ట్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్ ఒక తెలియన వరంలా వచ్చింది నాకు మెడిటేషన్ మనశ్శాంతి ఇస్తుందని అందరికీ తెలుసు బట్ నాకు తర్వాత తెలిసింది దాట్ నా స్వభావం కూడా చేంజ్ అవుతుందని హౌ గ్రేట్ ఇస్ దాట్ సో నేను నా సెల్ఫ్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాను సో అక్కడికే సగం ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోవాలి అని అనుకునేదాన్ని బట్ బాయ్ వాజ్ ఐ రాంగ్ చాలా తప్పుగా ఆలోచించాను బికాస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం నేను నడవలేను అనేది అసలు ప్రాబ్లమే కాదు ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సొసైటల్ మైండ్ సెట్స్ అండ్ నేను దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు నన్ను ఎలా పెంచారు అంటే నాకు పక్కన వాళ్ళకి ఏమీ తేడాలు అన్నట్టుగా పెంచారు నేను అలాగే పెరిగాను కాబట్టి అలాగే అనుకునేదాన్ని బట్ బయట వాళ్ళు వేరేగా చూసేవాళ్ళు అది నాకు అప్పుడు తెలియదు కదా సో డిస్క్రిమినేషన్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ సొసైటీ టుడే చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవ్రీ డే నన్ను వేరేగానే చూస్తారు చిన్నప్పుడు అయితే నాకు అర్థమయ్యేది కాదు బికాస్ నాకు ఫ్రెండ్స్ ఏ ఉండేవాళ్ళు కాదు అండ్ ఆ కాన్సెప్ట్ నాకు అర్థమయ్యేది కాదు బికాస్ నుంచునే వాళ్ళకే ఫ్రెండ్స్ వస్తారా కూర్చునే వాళ్ళకే రారా ఆ కాన్సెప్ట్ నాకు అర్థమయ్యేది కాదు బికాస్ నేను వెళ్తే ఏదో భూకంపం వచ్చినట్టు పారిపోయే వాళ్ళు అందరూ అండ్ ఆ చిన్న ఏజ్ అప్పుడు కూడా నాకు పూర్తిగా ఎక్సెప్టెన్స్ అనేది రాలేదు బట్ ఎలా వస్తుంది చుట్టూ మనుషులు ఎలాగ ఉంటాయి పెద్దగా అయినాక ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్సెప్టింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇప్పుడు నేను జో స్టాక్లో మాట్లాడుతున్నానంటే మీకే తెలియాలి నాకు ధైర్యం అనేది ఎంత వచ్చిందని బట్ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్కి వచ్చేసరికి స్టూడెంట్స్ అందరూ బాగానే ఉండేవాళ్ళు దే యూస్ టు బీ ఫైన్ బట్ టీచర్స్ కామెంట్ చేసేవాళ్ళు దాట్ నువ్వు చేయలేవు డిగ్రీ చేయడం చాలా కష్టము 
ఎందుకు అసలు చదువుతున్నావు ఇంట్లో ఉండాల్సింది కదా అని చెప్పి అలా కామెంట్ చేసేవాళ్ళు ఈ చక్రాలు చూసి ఎవెవో అనుకుంటారో కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు దాట్ ఈచ్ ఈ వీల్చర్లో కూడా ఒక పర్సన్ ఉంటుంది నా పర్సన్ కూడా ఫీలింగ్స్ అన్ని ఆస్పిరేషన్స్ ఉంటాయండి వర్క్ చేసే టైంకి నాకు జాబ్ రావడానికి చాలా చాలా టైం పట్టింది అండ్ అది కూడా బికాస్ కంపెనీస్ నన్ను వేరేగా చూసేవాళ్ళు నా చక్రాలు చూసి పొటెన్షియల్ డిసైడ్ చేసేవాళ్ళు నా స్కిల్ని చూసేవాళ్ళు కాదు నా టాలెంట్ని చూసేవాళ్ళు కాదు బట్ చక్రాల్లో కూర్చున్నాను కాబట్టి నా పొటెన్షియల్ని వాళ్ళకి వాళ్ళే డిసైడ్ అయిపోయేవాళ్ళు ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఈ కోవిడ్ అప్పుడు అందరూ ఇంట్లోనే కూర్చున్నారు అప్పుడు ప్రాబ్లం లేనిది నేను అనుకో అలాంటివి ఫేస్ చేస్తున్నాను హౌ ఇస్ దాట్ ఈవెన్ ఫేర్ దాట్ పీపుల్ విత్ డిసబిలిటీ లక్కలీ నాకు జాబ్ కూడా వచ్చింది అండ్ దిస్ కంపెనీ దే వాల్యూ మై స్కిల్ అండ్ నాట్ మై ఫిజి మోర్ దెన్ మై ఫిజికల్ అబిలిటీ పోనీ ఇవన్నీ వదిలేయండి ఇఫ్ ఐ వాంట్ గో అండ్ వెకేషన్ సమ్వేర్ దెన్ ఎలా వెళ్ళేది యాక్సెసిబిలిటీ అనేది లేదు యాక్సెసిబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు పీపుల్ విత్ డిసబిలిటీస్ దే నీడ్ సెపరేట్ ఫెసిలిటీస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వీల్ చేర్లో ఉన్నాను సో నాకు ర్యాంప్స్ ఎలివేటర్స్ అలాంటివన్నీ కావాలి బట్ ఇండియాలో అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ దేర్ మేబీ కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో బట్ రేర్లీ అండ్ హైదరాబాద్లో అయితే ద నంబర్ వన్ బెస్ట్ యాక్సెసిబుల్ ప్లేస్ ద మెట్రో బయటికి వెళ్ళాలన్నా కూడా చాలా ధైర్యం కావాలి బికాజ్ ఏదో ఎలియన్ దగ్గర వచ్చినట్టు అందరూ చూస్తూ ఉంటారు మా వంక అండ్ చూస్తూ వదలరు దే ఆస్క్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్వేసివ్ క్వశ్చన్స్ గుజ్జు గుజ్జి అడుగుతూ ఉంటారు ఏమైంది నువ్వు చాలా బాగున్నావు కదా ఎందుకు అలా అయిపోయింది అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటారు సో సొసైటీ ఎలా ఉంది అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా లేదు సో దానివల్ల చాలామంది అసలు బయటకే రావట్లేదు మా అమ్మ అయితే నాకు చెప్పింది దాట్ నేను ఒక సెలబ్రిటీ కాబట్టి అందరూ అలా చూస్తూ ఉంటున్నారు అని చెప్పి నేనైతే అలాగే సరిపెట్టేసుకున్నాను బికాజ్ వై షుడ్ ఐ డ్యామేజ్ మై సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కదా సో టు చేంజ్ పీపుల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ బట్ వన్ థింగ్ ఐ క్యాన్ డూ ఈజ్ బ్రింగ్ అవేర్నెస్ ఇప్పుడు పీపుల్కి వాళ్ళు చేసింది తప్పు అని వాళ్ళకి తెలిస్తే దాట్స్ ఎనఫ్ కదా నా నేను చేస్తున్న కంపెనీలో అయితే వాళ్ళకి డైవర్సిటీ అండ్ ఇంక్లూషన్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది డైవర్సిటీ అండ్ ఇంక్లూషన్ అనేది ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలీదు బట్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయి ఇలాంటివి డైవర్సిటీ ఈజ్ వెన్ నాట్ జస్ట్ వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ బట్ అందరూ ఉండాలి ఒక కంపెనీలో సో మేల్ ఫీమేల్ ట్రాన్స్జెండర్ పీపుల్ విత్ డిసబిలిటీస్ అందరూ ఉండి ఒక ప్రాబ్లమ్ని మాట్లాడుకుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ వస్తాయి అండ్ ఇంక్లూషన్ అంటే ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ని తగిన మోటివేషన్ అండ్ ప్రమోషన్ ఇస్తే కంపెనీ దాన్ని ఇంక్లూషన్ అంటారు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ అనేది పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ చేస్తాయి బట్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఇట్ విత్ స్మాలర్ కంపెనీస్ అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ నేను ఒక బుక్ కూడా రాశాను యాజ్ అ గో అతర్ సో చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు నుండి వాళ్ళకి తెలుస్తే అప్పుడు డిస్ దే వాంట్ లుక్ డౌన్ అపాన్ డిసబిలిటీ అని తెలిస్తే దెన్ పెద్దగా అయ్యాక దే వాంట్ వేర్ చేసి చూడరు పీపుల్ విత్ డిసబిలిటీస్ని అండ్ అదే కదా కావాలి మనకి అన్ ఇంక్లూసివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అలాంటిది కావాలి అండ్ నా బుక్ మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే మై వెబ్సైట్ ఇస్ దాట్ లైఫ్ విత్ హసీ డాట్ కామ్ సో దాంట్లో ఉంటుంది అండ్ నాకు యూట్యూబ్ కూడా ఉంది అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఉంది విత్ లైఫ్ విత్ హసీ అని సో ఐ విల్ కంటిన్యూ టు డూ మై బెట్ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్ and i hope to see an inclusive and accessible india very soon ee video paina mee abhiprayanni kinda comments roopamlo makku teliyeyandi alage ee video ni mee snehithulaku mariyu kutumba sabhyulaku share cheyandi